வணக்கம் கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துக்கள் கிறிஸ்து இயேசு கற்றுக் கொடுத்த நீதி என்ன பரிசெயர்கள் வெளியரங்கமான நடத்தை பாவம் என்று கற்றுக் கொடுத்த அந்த காலத்தில் பாவம் என்பது இருதயத்தின் சிந்தையிலே தோன்றக்கூடியது என்று இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்தார் விபச்சாரம் பாவம் என்று சொன்ன அந்த இடத்திலே ஒரு ஸ்ரீயை இச்சையோடு பார்க்கிறதே பாவம் என்று சொன்னார் கொலை பாவம் என்று சொன்ன அந்த இடத்திலே தன் சகோதரனை நியாயமில்லாமல் கோபப்படுகிறவனே நியாயத்திற்கு ஏதுவாக இருப்பான் என்று சொல்லிக் கொடுத்தார் இருதயத்தின் சிந்தையிலே தோன்றுகிறது பாவம் என்று இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்தார் பழைய பாட்டிலே இஸ்ரேல் ஜனங்களை தேவன் எகிப்து தேசத்திலிருந்து காத்து கொண்டு வரும் பொழுது அவர்கள் எகிப்தை விட்டு வெளியே வந்தாலும் அவர்கள் இருதயம் என்னவோ இன்னும் எகிப்தில் தான் இருந்தது அவர்கள் இருதயம் இன்னும் இறைச்சியை பற்றி யோசித்து கொண்டு பூண்டை பற்றி யோசித்து கொண்டு வெங்காயத்தை பற்றி சிந்தித்து கொண்டிருந்தது இதுதான் அந்தரங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பாவம் என்பது இன்றைய காலகட்டத்தில் நாம் எடுத்துக்கொண்டோமானால் நாம் மதுபான பிரியனான ஒருவன் அல்லது ஒரு குடிகாரனை ஒரு பெரிய பாவியை போல் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் வார வாரம் கையில் வேத புஸ்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு திருச்சபைக்கு சென்று கொண்டிருக்கிற நம்மில் அநேகர் நாம் சபைக்கு செல்லும் நபர்களோடு கூட சரியாக பேசாமல் இருக்கலாம் நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கிறவர்களோடு கூட சரியாக பேசாமல் இருக்கலாம் நிறைய எரிச்சலோடு கூட நம் சொந்த பந்தங்களோடு கூட இருக்கலாம் இதை நாம் என்னவென்று சொல்வது மனிதர்களுக்கு வேண்டுமானால் இது தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் இருதயத்தை பார்க்கக்கூடியவர் நம்முடைய ஆண்டவர் முகத்தை பார்ப்பவர் அல்ல நம்முடைய தேவன் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த நீதி என்பது இருதயத்தின் சிந்தையிலே பாவத்தை பார்ப்பது தான் நம்முடைய தேவன் நீதியை கூட இருதயத்தின் சிந்தையிலிருந்து கற்றுக் கொடுத்தார் ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இருதயத்தில் சுத்தம் உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் இரு நபர்கள் தேவாலயத்துக்கு போகிறார்கள் ஒருவன் நான் உபவாசம் செய்கிறேன் நான் தசமபாகம் கொடுக்கிறேன் என்று ஜபிக்கிறான் இன்னொருவன் நான் தகுதியற்றவன் ஆண்டவரே என்று தன்னுடைய பாவத்தை எண்ணி வேண்டுகிறான் இதில் எவன் ஆவியிலே எளிமையுள்ளவன் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் நம்மை ஒரு ஆவிக்குரிய ஜாம்பவான்களாக நினைத்து கொண்டிருப்பது ஆவிக்குரிய எளிமை அல்ல நாம் நீதிக்கென்று பசி தாக்கம் உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றும் அப்படிப்பட்டவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்றும் இயேசு கிருஷ்ண சொல்லுகிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு மிக மிக பிரியமான ஒரு காரியம் எது நீங்கள் அதிகமாய் நேசிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் எது என்று நாம் கேட்ட உடனே நம்முடைய கண்களுக்கு முன்பாக எது தோன்றுகிறதோ நாம் அதை குறித்தே பசிதாக உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் ஒரு தேவ மனிதன் சொன்னார் எனக்கு இன்னொரு ஒரு பிறவி கொடுத்தால் நான் அதிலும் வேதாக மத்தியை படிப்பேன் என்று இதுதான் நீதியின் மேல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பசிதாகத்தை காட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் துயரப்படுகிறவர்கள் அல்லது வருத்தப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார் பேதுரு தான் இயேசு கிறிஸ்துவை மறுதளித்த பின்பாக வருத்தப்பட்டு அழுகிற காரியத்தை நாம் பார்க்க முடிகிறது சாமுவேல் தீர்க்க தரிசி தேவனே நீர் ராஜாவாக ஆண்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஒரு மனிதனை ராஜாவாக முயற்சிக்கிறார்களே என்று வருத்தப்படுகிற அந்த ஒரு காரியம் தான் வருத்தப்படுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறார் இயேசு கிறிஸ்து கற்றுக் கொடுத்த நீதி என்பதும் இருதயத்திலிருந்து வந்தது தான் உதாரணத்திற்கு நாம் நம்முடைய வீடுகளின் வாசலிலே இயேசு இவ்வீட்டின் தலைவர் என்று ஸ்டிக்கர் ஒட்டுகிறோம் நம்முடைய வீடுகளுக்கு உள்ளாக நிறைய வசன போர்டுகளை நாம் மாட்டி வைக்கிறோம் வார வாரம் கையில் வேதகமத்தை எடுத்துக்கொண்டு சபைக்கு செல்கிறோம் காணிகைகளை தருகிறோம் இது எல்லாமே வெளியரங்கமான நடத்தை மட்டுமே ஆனால் உள்ளான நீதி என்ன என்பதை கர்த்தர் அறிவார் அதனால் தான் உள்ளான இருதயத்தின் சிந்தனையிலே அந்தரங்கத்திலே நம்முடைய நீதி பிறக்கிறது என்றும் கர்த்தர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் நாம் உப்பாகவும் ஒளியாகவும் இருக்கும்படியாக கட்டளை பெற்றிருக்கிறோம் உப்பு என்பது நம்முடைய கிறிஸ்தவ குணாதிசயத்தை குறிக்கிறது வெளிச்சம் என்பது நம்முடைய கிறிஸ்தவ நற்கிரியைகளை குறிக்கிறது எப்பொழுது நாம் கிறிஸ்தவ குணாதிசயங்களை எழுந்து விடுகிறோமோ அப்பொழுதே அந்த உப்பு சாரமற்ற உப்பாக மாறிவிடுகிறது எப்பொழுது நாம் நல்ல நற்கிரியைகளை செய்ய தவறுகிறோமோ எப்பொழுது நாம் நல்ல நற்சாட்சியை இழந்து விடுகிறோமோ அப்பொழுதே அந்த விளக்கு அணைக்கப்பட்டு போய்விடுகிறது நாம் கர்த்தராகி இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த நீதியை அறிந்தவர்களாய் செயல்படுவோமாக ஆண்டவர் நமக்கு இன்னும் சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனை போல பூரணராக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறது நம்முடைய பிதா மழையானாலும் சரி சூரிய வெளிச்சமானாலும் சரி அதை நல்லோர்க்கும் தீயோருக்கும் சேர்த்து தான் கொடுக்கிறார் அதே போல நாமும் நம்முடைய எதிரிகளை கூட சிநேகிக்க வேண்டும் என்று இயேசு கற்றுக் கொடுக்கிறார் இதுவே இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த நீதி நாம் கடைபிடிக்க வேண்டிய நீதி என்ன பரிசெயர்கள் தேவனால் வரும் மகிமையை பார்க்கலும் மனிதரால் வரும் மகிமையை அதிகமாக விரும்பினார்கள் 
அவர்களுடைய உபவாசமானாலும் சரி அவைகள் மனிதர்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய ஜபங்கள் மனிதர்கள் பார்க்க வேண்டும் அவர்களுடைய தான தர்மங்கள் மனிதர்கள் பார்க்கப்பட வேண்டும் என்று செயல்பட்டிருந்த அந்த காலகட்டத்தில் ஆண்டவர் அந்தரங்கத்திலே நம்முடைய பிதாவானவர் நம்முடைய ஜபங்களை கேட்கிறார் அந்தரங்கத்தில் போய் ஜபம் பண்ணு அந்தரங்கமாக உன்னுடைய உபவாசம் இருக்கட்டும் அந்தரங்கமாக உன்னுடைய தான தர்மம் இருக்கட்டும் என்று கற்றுக் கொடுத்தார் அதையே நாம் கடைபிடிக்கவும் வேண்டும் ஜபம் செய்யும் பொழுது கூட நம்முடைய ஆண்டவர் எப்படி செய்ய விடுறது என்பதை விட எப்படி செய்யக்கூடாது என்பதை மிகவும் தெளிவாக வலியுறுத்தி இதில் கற்றுக் கொடுக்கிறதை நாம் பார்க்க முடிகிறது நாம் ஜபிக்கும் பொழுது நம்முடைய ஆண்டவர் கற்றுக் கொடுத்தது போல நாம் தேவனை மையப்படுத்தின ஜபத்தை செய்ய வேண்டும் அவருடைய நாமம் அவருடைய ராஜ்யம் அவருடைய சித்தம் என்று நம்முடைய ஜபம் நம்முடைய ஒரு ஷாப்பிங் லிஸ்ட் மாதிரி இல்லாமல் அவருடைய நாமத்தையும் ராஜ்யத்தையும் அவருடைய சித்தத்தையும் மையப்படுத்தினதாக இருக்க வேண்டும் அவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தது ஒரு மாதிரி ஜபம் மட்டுமே நாம் செய்கின்ற எந்த ஒரு காரியத்துக்குமே இரண்டு பலன்கள் கிடையாது அது மனிதர்கள் பார்க்கும்படியான ஒரு தான தர்மம் செய்வோமேயானால் அது மனிதர்களால் கிடைக்கும் பலனோடு புகழோடு போய்விடும் இதே காரியம் நம்முடைய தேவனால் பார்க்கப்படுமையானால் அது தேவனால் கொடுக்கும் பலனாக மாறிவிடும் நாம் யாருக்குமே இரண்டு பலன்கள் கிடைக்காது என்பதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொண்டு செயல்பட வேண்டும் நம்முடைய உலக பிரகாரமான வாழ்க்கை குறித்து நாம் கடைபிடிக்க வேண்டியது என்னவென்றால் தேவனை நாம் முதன்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதே எங்கே நம்முடைய பொக்கிஷம் இருக்கிறதோ அங்கே நம்முடைய இருதயம் இருக்கிறது என்று நாம் படிக்கிறோம் நம்முடைய ஆண்டவர் நம்முடைய பொக்கிஷங்களை பூமியிலே சேர்த்து வைக்காமல் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஒரு மனிதன் இப்படியாக தன்னுடைய கல்லறையில் எழுதியிருந்தான் நான் இங்கிருந்து எடுத்துக்கொண்டு போவது நான் செய்த தான தர்மமும் நான் கருத்திருக்க செய்த ஊழியம் மட்டுமே என்று நம்முடைய வாழ்க்கையில் நம்முடைய சம்பாத்தியங்கள் எல்லாமே இந்த பூமியோடு போய்விடும் அதனால் தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் இங்கே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களையும் இங்கே இருக்கக்கூடிய உலக பொக்கிஷங்களையும் திருடர்கள் திருடி கொண்டு போய்விடுவார்கள் இயற்கை அழித்து விடும் போன்ற நிறைய காரியங்களை காரணமாக சொல்லி நம்முடைய பொக்கிஷங்களை பரலோகத்தில் சேர்க்கும்படியாக கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் நாம் இரண்டு எஜமான்களுக்கு ஊழியம் செய்ய முடியாது ஒன்று தேவன் இன்னொன்று உலக பொருள் தேவன் தேவனுக்கும் சாத்தானுக்கும் ஊழியம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லாமல் தேவனுக்கும் உலக பொருளுக்கும் ஊழியம் செய்யக்கூடாது என்று சொல்லுகிறார் அப்படியானால் இந்த உலக பொருள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எவ்வளவு தூரம் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ளலாம் தேவன் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை குறித்து பேசும் பொழுது நாம் மற்றவர்களை நியாயம் தீர்க்கக்கூடாது என்பதை குறித்து அவர் பேசுகிறார் நாம் எப்பொழுது நாம் மற்றவர்களை குறித்து நியாயம் தீர்க்கிறோமோ அப்பொழுது நாம் அதே நியாய தீர்ப்பையும் பெறுகிறவர்களாக இருப்போம் என்பது ஒரு காரணம் இன்னொன்று நாம் மற்றவர்களை நியாயம் தீர்க்கும் பொழுது நம்முடைய குற்றங்களையே நம்முடைய பாவங்களையே நிதானிக்காதவர்களைப் போல நாம் செயல்படுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் மூணாவது நாம் ஒரு ஆவிக்குரிய குருடராகுவதற்கு வாய்ப்புகள் உண்டு என்பதே நாம் முதலில் நம் கண்ணில் இருக்கக்கூடிய உத்தரங்களை எல்லாம் எடுத்து போட்டுவிட்டு மற்ற காரியங்களை நாம் நோக்க வேண்டும் நாம் கர்த்தராக ஏசு கரிசு சொன்னபடியாக தோற்றத்தின்படி நியாயம் தீர்க்காமல் நீதியின்படி நியாயம் தீர்க்க கடமைப்பட்டவர்களாக இருப்பினும் நாம் நம்மை நிதானிப்போமாக நாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலே மூன்று காரியங்களை நாம் தொடர்ந்து கவனிக்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் தேடுங்கள் கண்டடைவீர்கள் என்று நம்முடைய கர்த்தர் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தபடியாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் தேடுகிறவர்களாக அந்த தேடலை இழக்காதவர்களாக இருக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தேவனை நோக்கி ஜபிப்பதிலும் சத்தியத்தை தேடுவதிலும் ஆவிக்குரிய போராட்டங்களிலும் தொடர்ந்து நிலைநிற்கிறவர்களாக செயல்பட வேண்டும் என்பதே கண்டறியப்படும் நீதி தேவன் நமக்கு நீதியை கற்றுக் கொடுத்தார் அந்த நீதியை நாம் கடைபிடிக்கிறோம் இந்த நீதி கட்டாயமாக பரிசோதனைக்குள்ளாக்கப்படும் என்பதை நாம் அறிந்தவர்களாக செயல்பட வேண்டும் மூன்று காரியங்களை நாம் மத்திய ஏழாம் அதிகாரத்தில் படிக்கிறோம் முதலாவது குறுகலான பாதை அந்த குறுகலான பாதை ஒரு நல்ல முடிவில் கொண்டு போய் விடுகிறது அகலமான பாதை பாதாளத்தில் கொண்டு போய் விடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் இரண்டாவது ஊழியத்திலே ஒரு மனிதன் என்னதான் பேய்களை விரட்டினாலும் என்னதான் சுகங்களை கொடுத்தாலும் அவன் கடைசியிலே ஒரு நீதியுள்ள வாழ்க்கை வாழாவிட்டால் அவனை தேவன் அறியவில்லை என்று சொல்லிவிடுகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவது கிறிஸ்தவின் மீது அஸ்திபார போடப்படாத ஒரு வீடு இடிந்து போகிறதை பார்க்கிறோம் முதலாவதாக நாம் பார்க்க வேண்டியது நம்முடைய தேர்ந்தெடுத்தல் எப்பொழுது நாம் குறுகலான ஒரு வாழ்க்கையை தேர்ந்தெடுக்காமல் அகலமான ஒரு பாதையை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்கிறோமோ அது எவ்வளவுதான் எளிமையானதாக இருந்தாலும் அதனுடைய முடிவு பாதாளம் என்பதே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து சாத்தானால் சோதிக்கப்படும் பொழுது நான் இந்த உலகத்தை தருகிறேன் என்று பிசாச சொல்லுகிறான் ஆனாலும் அந்த ஒரு அகலமான பாதையை ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து தேர்ந்தெடுக்காமல் சிலுவையின் குறுகலான பாதையை தேர்ந்தெடுத்து மரணத்தை தழுவுகிறார் மரணத்தை
கர்த்தருக்கென்று ஊழியம் செய்தாலும் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது நல்ல கனிகளைத்தான் ஒரு நல்ல மரம் நல்ல கனிகளை கொடுக்கும் கெட்ட மரம் கெட்ட கனியை கொடுக்கும் எவ்வளவுதான் நாம் ஊழியம் செய்தாலும் கடைசியிலே நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அவருடைய நீதியை பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் நான் உங்களை அறியேன் என்று சொல்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் மூன்றாவதாக இயேசு கிறிஸ்துவே நம்முடைய நீதியாக இருக்கிறார் என்கிற அந்த ஒரு அஸ்திபாரத்தின் மீது கட்டப்படாத எந்த ஒரு வீடும் நிலைத்து நிற்பது கடினமானதாக இருக்கிறது மழை பெய்கிறது மட்டுமல்ல காற்று மடிக்கிறது இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான சூழலில் எல்லாவற்றையும் தாங்கி கடைசி வரைக்கும் நிலை நிற்க வேண்டுமென்றால் அந்த வீடு கிறிஸ்துவாகிய கற்ப அறையின் மேல் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் நாம் நன்கு கவனிப்போமே ஆனால் இந்த மூன்று பரீட்சையிலுமே முடிவு என்பது கடைசியில் தான் தெரிகிறது அகலமான பாதையிலும் கடைசியில் தான் அது மோசமான முடிவு என்பது தெரிகிறது அதே போல இந்த கள்ள ஊழியர்களுடைய காரியத்திலும் கூட கடைசியில் தான் தெரிகிறது தேவன் அவர்களை அங்கீகரிக்கவில்லை என்று மணல் மீது கட்டப்பட்ட அந்த வீட்டை குறித்து நாம் படிக்கும் பொழுது கூட கடைசியில் அந்த பெருமழை பொழியும் பொழுதும் காற்று அடிக்கும் பொழுது தான் அந்த முடிவு தெரிகிறது நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் நாம் எத்தனை வயசு வரைக்கும் வாழ்ந்தாலும் தேவன் நம்மை நியாயம் தீர்க்க வரும் பொழுது கடைசியில் தான் நாம் அந்த நிலைமையை தெரிந்து கொள்வோம் என்பதை புரிந்து செயல்பட வேண்டும் சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டுமென்றால் நம்முடைய பாவங்களை பார்க்கும் பொழுது முதலிலே பாத்திரத்தின் உட்பகுதியை சுத்தம் பண்ணு என்று சொல்கிறார் தேவன் நீதியை குறித்து பார்க்கும் பொழுது வெளியிலே காணப்படுகிற அலங்காரமான கல்லறையை போல அல்ல அவர் உள்ளே நாறி கொண்டிருக்கிற எலும்புகளை நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறார் நாம் சகலத்திலுமே முதன்மையானதாக தேவனை வைப்போமாக தேவன் முகத்தை பார்க்கிறவர் அல்ல அவர் இருதயத்தை பார்க்கிறவர் காட் பிளஸ் யூ இணைப்பிலிருந்து தொடர்ந்து காணொலிகளை பெற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணவும் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணவும்